AL, BL. So AL, BL is what? This is my operands. Move is what? It's my operations. So it's can the number of operations already built in. Right? Uske mutabi mehbas, operands bhi mehbas bane hai. So we have to make a combination of instructions that, may, that makes a program. Or us program ko aap assembly language for programming use kar rahe ho. So that which you execute, Right? If I have a word bus interface unit, if I have a memory user or a password user to find it, then I will use the bus interface unit. This is the same thing. If I have a simple prefetch and execution of my instruction, then I will go through with my this execution unit. So I hope you will have a lot of effects that you will have to understand what the difference is in the architecture. BIU, bus interface unit and execution unit. अच्छा जी अब आगे 8086 रजिस्टर्स के ऊपर सबसे पहले देखते हैं AX AX का मतलब क्या होता है A का मतलब एकॉम्युलेटर X मतलब रजिस्टर तो एकॉम्युलेटर रजिस्टर इट्स अ 16 बिट्स इटसेल्फ AX अब उसको AX को आपस में डिवाइड कर दें आप दो पोर्शन बनते हैं एक ये आता है AL एक बनता है AH AL का एकॉम्युलेटर लो 8 बिट्स एकॉम्युलेटर हाई 8 बिट्स अब लो एट बिट्स है जीरो से लेकर सेवन तक है और एट से लेकर फिफ्टीन तक है इस एकॉम्युलेटर हाई अब ना ए एक्स था वो पूरी का पूरा डी नॉर से लेकर डी फिफ्टीन तक था तो इसको आधा आधा तस्वीर कर लेते हैं एल और ए एच बनता है अब कहाँ पर आप इस्तेमाल करते हैं इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं अर्थमेटिक Again, this is 16 bits. Register. ठीक है जी और इसके BL, B not sir, D7, D8 से B8, D8 से D50 तक आप इस तरह जनरल को प्रोजेस्ट करके तो अभी भी काम कर सकते हो आप and also hold the address of the base storage location for where the data was stored continuously अब ये लाख रुपए तक इस मेमोरी से वो बात करेगा मेमोरी से आप डाटा आप रीड भी कर सकते हो राइट भी करवा सकते हो आप base जो इस यूज़ टू फाइंड दी डाटा that is required राइट अब इसके साथ जो काम करेगा या केला काम नहीं करेगा मेमोरी से जब काम करेगा तो ये डाटा सेगमेंट्स करने की काम करेगा अगर फर्दर देखते हैं ये एग्जांपल से साथ ये कैसे काम करेगा तो अभी फिलहाल उसको इतना समझे आप कि ये BX मेरे पास बेस एड्रेस रजिस्टर है 16 बिट्स का BL बेस एड्रेस बेस रजिस्टर लो 8 बिट्स और ये मेरे पास BH दिस इज 8 बिट्स लो दिस इज 8 बिट्स हाई राइट और जो अगर इस जनरल प्रोसेस रजिस्टर Hold the address of the base storage location from where the data was stored continuously. Base register is used to find the data that is required. ये आप तो AX और BS registers के बदले के हैं। अच्छा जी next जो register देखने लगे हैं दैट्स अ count register, right? CX. Again इसे 60 bits registers with the ending in CX. और ये इसे 60 bits. अगर मैं इसको करूँ CL इसे low 8 bits. Starting from D0 to D7, अगर C H को तो high 8 bit D8 to D15. अब यार use का पर अगर C U C for the loop counter, that's while shifting and rotating bits. C S is used as counter. और second important चीज़ ये कि जिससे जनरल प्रॉपर रजिस्टर के तौर पे भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आएगी data register. D X again that's a 16 bits register. D L low 8 bits, D0 to D7 तक. और हाई एट बिट्स डी एस डी फिफ्टीन था और ये मेरे पास बस डी एस सिक्सटीन बिट्स का है इट्स यूज्ड फॉर इनपुट और आउटपुट ऑपरेशंस एस वेल एस एंड रीजन एंड मल्टीप्लिकेशन वाइल एक्सीक्यूट लार्ज वैल्यूज तो और ये अगेन इस जा अगेन जनरल परपस रजिस्टर के तौर पे भी आप इसको काम कर सकते हैं अब जी ना देखते हैं सेगमेंट रजिस्टर्स को जिससे भी जनरल प्रॉपर्स रजिस्टर्स को देखा अभी सेगमेंट रजिस्टर्स को देखते हैं सेगमेंट रजिस्टर्स में तीन तरह के रजिस्टर्स हम लोग इस कोर्स में करेंगे पहला है जी कोर सेगमेंट कोर सेगमेंट रजिस्टर मेरे पास कितने बिट्स का सोलह बिट्स का इसका काम क्या ह� that are to be executed and also starting address of the core segment. तो ये इसका काम है जितने भी मेरे पास पूरी का पूरा प्रोग्राम होता है उसका स्टार्टिंग से लेके एंड तक अपने जितने भी आप प्रोग्राम के लिए लिखते हो उसके जितने भी आप बस इस पॉइंटर पर पॉइंटर से की वैल्यूज होती हैं वो सारी के सारी मेरी कोर सेगमेंट के अंदर मौजूद होती हैं अब रह ठीक है उसके अंदर जितने भी मेरे पास वेरिएबल्स डिफाइंड होते हैं तो वो मेरे पास डेटा सेगमेंट्स में रहता हो और ये नहीं कितने बिट्स का है सी सोना बिट्स का है ठीक है जी और तीसरा कि मेरे स्टैक सेगमेंट रजिस्टर जहाँ स्टैक सेगमेंट रजिस्टर स्टोर द एड्रेस ऑफ सब रूटीन और प्रोसीजर ये उसका काम है स्टैक रजिस्टर 
स्टार्ट सेगमेंट रजिस्टर स्टोर दी एड्रेस ऑफ सर्वरिटी और प्रोसीजर तो ये मेरे पास तीन तरह के मेन आपके पास सेगमेंट रजिस्टर्स हैं कोर सेगमेंट डेटा सेगमेंट और स्टार्ट सेगमेंट अब जी हम लोग देखने लगे पॉइंटर रजिस्टर्स अब पॉइंटर रजिस्टर्स में मेरे पास सबसे पहला पॉइंटर रजिस्टर आता है स्टैक पॉइंटर इस अगेन 16 बिट्स राइट द स्टैक पॉइंटर इज यूज्ड इन द कॉम्बिनेशन विद द स्टैक सेगमेंट कि सब मिलके काम कर रहा वो मेरे पास काम करता है विद द कॉम्बिनेशन ऑफ द ऑफ द स्टैक सेगमेंट और वो एक्सेस कर रहा था विद द स्टैक सेगमेंट विद द स्टैक पॉइंटर के साथ तो फॉर एक्सेसिंग स्टैक सेगमेंट इट इज अ इट कंटेन्स द टॉप एड्रेस ऑफ द स्टैक मैं दोबारा रिपीट कर दूं जो मेरे पास स्टैक पॉइंटर है वो कंबाइन किससे काम कर रहा था स्टैक सेगमेंट के और क्या वो फाइंड आउट कर रहा था तो इट कंटेन्स द टॉप एड्रेस ऑफ द स्टैक दिस इज द स्टैक पॉइंटर नाउ द बेस पॉइंटर बेस पॉइंटर कंटेन द बेस एड्रेस ऑफ द स्टैक राइट इट इज यूज्ड टू एक्सेस द डाटा ऑन स्टैक इट इज कंबाइंड विद स्टैक सेगमेंट कॉलम बेस पॉइंटर तो आपका जो बेस पॉइंटर है अगेन विद द स्टैक सेगमेंट से मिलकर काम करेगा ठीक है वो क्या फाइंड आउट करेगा वो करेगा बेस एड्रेस फाइंड आउट करेगा ऑफ द स्टैक की ठीक है जी इट इज यूज्ड टू एक्सेस द डाटा ऑन स्टैक सो दैट इज द वर्किंग ऑफ माय बेस पॉइंटर द थर्ड इज द इंस्ट्रक्शन पॉइंटर इसको इंडेक्स पॉइंटर भी कह सकते हैं आप इससे इंस्ट्रक्शन पॉइंटर रजिस्टर है इससे अगेन सिस्टम बिट रजिस्टर Store the offset address of the next instruction to be executed. अब ये किसके साथ काम करेगा मिलके it will work with the core segment के साथ मिलके instruction pointer के साथ मिलके काम करेगा. तो ये मेरे पास repointer registers हैं जी. अब अगर देखते हैं index registers. Index registers में सबसे पहला register है the source index register. अगर ये कितने bits का सोलह bits का. This which is used to point to memory locations in the data segment. Address by OS. एड्रेस बाय दी ऑपरेटिंग सिस्टम अब ये डेटा सेगमेंट के काम कर रहा है डेटा सेगमेंट उसका जो ऑफसेट रजिस्टर है वो ऐसा ही है और ऐसे ही को क्या कहते हैं सोर्स इंडेक्स और वो दोनों आपने 16 16 बिट्स की हैं अगर मैं डेसिमेशन इंडेक्स को देखूं तो वो मेरे पास कितने बिट्स का 16 बिट्स का एग्जैक्टली सेम काम कर रहा है ऐसा ऐसा ही के अंदर जो और उसके साथ जो अगर मैंने सोर्स रजिस्टर अटेंड करनी है तो वो क्या यूज करेगा डेटा सेगमेंट ही यूज करेगा और उसका सेगमेंट है और उसका जो ऑफसेट के तौर पे वो काम करेगा डेसिमेशन इंडेक्स रजिस्टर ओके okay, जी अब हम लोग देखते हैं कि मेरे पास जो अभी तक हम लोगों ने देखा था सेगमेंट रजिस्टर्स कॉलम ऑफसेट रजिस्टर के साथ मैं ये थोड़ा सा रिवाइज हो जाएगा मेरे पास जो सेगमेंट रजिस्टर्स के साथ उसके कौन-कौन से ऑफसेट रजिस्टर्स हैं अगर आपसे कोई बता पूछे कोर सेगमेंट का कौन है तो आप कहेंगे आईपी इंस्ट्रक्शन पॉइंटर कि दोनों कितने बिट्स के रजिस्टर्स हैं 16 बिट्स के ये भी 16 का तो ये भी 16 बिट्स का अब अगर दुनिया में कॉलम लग जाए 16 16 के साथ आपके कोर सेगमेंट कॉलम आईपी दिस मींस लॉजिकल एड्रेस इसका मतलब क्या होता है लॉजिकल एड्रेस अगर इसे डेटा सेगमेंट का ये भी 16 बिट्स का अगर इसके साथ एसआई SI, या डीआई या बीएच तो ये तीनों उसके ऑफसेट रजिस्टर्स हैं किसके डेटा सेगमेंट के तो अगर मैं कहूं तो यार डेटा सेगमेंट में किसका लिख सकते हैं डेटा सेगमेंट कॉलम एसआई SI, या डेटा सेगमेंट कॉलम डीआई या डेटा सेगमेंट कॉलम बीएच तो ये तीनों उसके ऑफसेट रजिस्टर्स हैं और तीनों को क्या कहते हैं लॉजिकल एड्रेस राइट बिकॉज़ आई एम यूजिंग द कॉलम बिटवीन ऑल ऑफ देम राइट अब इस तरह ही स्टैक सेगमेंट के साथ देखा जाए तो स्टैक सेगमेंट के साथ मेरे पास दो उसके ऑफसेट रजिस्टर्स हैं स्टैक सेगमेंट कॉलम एसपी या स्टैक सेगमेंट कॉलम बेस पॉइंटर तो आप दोनों को क्या कहते हैं लॉजिकल एड्रेस तो याद रख लेंगे इसको एल इज यूज डिफाइन करता हूं अदरवाइज इज अ लॉजिकल एड्रेस आई होप सो आपको आप यहां तक रजिस्टर्स की सारी डिटेल्स के साथ एक्सप्लेनेशन आपके चैनल सारा पूरे डिटेल के साथ काफी ऐसा एक्सप्लेनेशन आपको समझ लगी होगी थैंक यू वेरी मच